Bună ziua și bine v-am găsit la sezon agricol! Astăzi vom vorbi despre niște insecte foarte dăunătoare și foarte răspândite în zonele noastre, care se numesc afide. Dar înainte să aflăm cum luptăm cu această insectă, haideți să o cunoaștem mai bine. Afidele de regulă sunt de culoare verde sau neagră. În prima fază de dezvoltare nu au aripi, iar în a doua fază de dezvoltare au și aripi. Ele sunt niște insecte parazite, paraziți care parazitează pomii fructiferi, plante leguminoase și deseori plante decorative, cum ar fi, de exemplu, trandafirii. Aceste insecte trăiesc într-o simbioză cu furnicile. Deci, furnica îi oferă afidelor protecție, iar afidele le oferă furnicilor hrană. În afară de faptul că furnicile sunt foarte harnice, ele și sunt niște fermieri foarte buni. Pe timp de iarnă, Furnica depozitează afidele la dânsa în mușuroi, iar primăvara scoate ouăle de afide și le transportă pe pomi. De regulă transportă pe ramuri cele mai tinerele, acolo unde frunzele sunt mai fragide. Afida ieșind din ou se maturizează și începe să consume din frunzele noastre, spărgând țesutul frunzelor, datorită faptului că frunzele sunt fragide, se sparg foarte ușor și consumă de acolo sevă. Iar, la rândul său, consumând sevă, Afidele secretă niște substanță care pentru furnică este ca un nectar. Adică cum ar fi furnica scoate la păscut afidele. Afidele ca și cum niște vaci, paște din frunze și secretă această substanță pentru furnici. Afidele servesc ca hrană pentru multe insecte pe care le alungă din pom furnica. Adică furnica luptă cu aceste insecte protejând afidele. Afidele sunt lipsite în prima fază de dezvoltare, de aceea ele sunt transportate de furnici. Iar în a doua fază de dezvoltare, afidele deja se reproduc și capătă aripi și se pot deplasa de pe pom pe altul de sine stătător. De aceea nu este destul să, să luptăm doar cu furnicile care transportă afidele, dar trebuie să, să luptăm însă și cu afidele. Cum observăm dacă în pom avem acești, acești dăunători? De regulă, afidele secretă în exces această substanță dulce pentru furnici și de aceea frunza unde sunt afidele capătă un luciu foarte bine observat și frunzele devin foarte lipicioase. Dacă observăm acest lucru în pom, chiar și de la o distanță mai mare, când frunzele lucesc foarte mult, atunci sigur că cunoaștem că avem afide în pom. Și deci afidele de regulă sunt pe partea inferioară a frunzelor. Datorită acestei fapt, ele sunt protejate de razele directe a soarelui, nu sunt observate de alte insecte și de aceea trebuie să fim atenți când inspectăm pomului, ne uităm pe partea inferioară a frunzei, ca să observăm avem acolo afidul sau nu. În caz când deja pomul este complet atacat de aceste insecte, Frunzele capătă, se deformează, capătă o formă tubulară sau se deformează de tot și marginile frunzelor se răsucesc, protejând deci din toate părți această insectă. Și atunci, evident, se observă foarte bine că pomul nostru este atacat de afide. Atunci când am aflat mai multe despre această insectă, haideți să aflăm cum luptăm cu ea. Sunt două metode de luptă. Este o metodă ecologică, care acum își voi spune care este și este o metodă biochimică, la care apelează mai puțin dintre noi, fiindcă trebuie să lucrăm cu insecticid. Insecticid este o travă. Este o travă și pentru om. De ce este periculos pentru noi să lucrăm cu insecticid în pom? De ce? Haideți să vorbim despre prima metodă ecologică. În primul rând, când afida este în prima fază de dezvoltare și este lipsită de aripi, evident este transportată de furnică. De aceea trebuie să luptăm cu furnicile, pentru a nu permite țirea afidilor în pom. Una din metode este vopsitul tulpinilor pomilor cu var. Acest var provoacă arsuri la piciorușele furnicii și deci este un obstacol pentru furnică ca să urce în pom. Furnica nu are aripi, deci ea se urcă de jos în sus. Și deci, având acest obstacol ca fiind var pe tulpina pomului, ea nu se urcă în pom. A doua metodă este presurarea cenușii în prejurul tulpinii pomului. 
Respectiv, această cenușă este iarăși un obstacol pentru furnică, fiindcă iarăși provoacă niște arsuri pe piciorușele furnicii. Îi provoacă niște incomodități și deci furnica nu se urcă în pom și nu transportă afidele în pomii noștri. Dar în caz că totuși furnica s-a urcat în pom și totuși a adus afidele în pom, aici deja trebuie să luptăm însăși cu afidele. Și iarăși, metodele ecologice care le putem folosi oricare de noi este tratarea pomilor cu substanță de săpun. Se ia 300 de grame de săpun solid, se dezolvă în apă caldă. În apă caldă fiindcă atunci ea se dezolvă mai bine. Se agită această soluție până, până la dezolvarea completă a săpunului și se stropesc pomii. Acest săpun creează o peliculă pe suprafața pomului, adică și pe suprafața frunzei, și mugurilor, și ramurilor, toată suprafața pomului. Și, în afară de asta, mai face și o peliculă pe suprafața acestor insecte dăunătoare. Ele fiind lipsite de oxigen din cauza acestei pelicule, mor, se, se asfixează. A doua metodă este tratarea cu soluție pe bază de cenușă. Iarăși se ia 300 de grame de cenușă, se dizolvă iarăși în 10 litri de apă, numai că se mai adaugă încă 20 de, 20 de grame de Săpun lichid deja. Acest săpun iarăși formează o peliculă pe suprafața pomilor, iar cenușa arde însă și insecta dăunătoare, adică afidele. Deci aceste două metode sunt foarte bine de folosit în livezele și pomii noștri, fiindcă sunt ecologice, nu sunt dăunătoare pentru noi, sunt dăunătoare doar pentru insecte dăunătoare. A doua metodă care este pe bază de, de tratare pe bază de substanțe biochimice, sunt insecticidele care oricum cineva din noi le folosește. Este mai mult, oricum mult mai eficient și mult mai sigur. Este tratarea cu soluții biochimice, insecticidele, care sunt Calypso, Actara și așa mai departe. Adică aici puteți folosi orice insecticid, fiindcă afidele sunt niște insecte foarte fragide, foarte ușor de le otrăvit și deci... Aici aveți o gamă foarte mare de insecticide cu care puteți lucra. Cum ați înțeles din acest filmuleț, afidele sunt foarte periculoase, fiindcă consumând seva din pom, ea lipsește pomul de hrană și deci pomul se usucă. Se vestejesc frunzele, se deformează, rămurele care au fost consumate de către afide, ca de regulă foarte rău iernează, adică sunt slăbite, nu ajung până la maturizare, ramurile sunt istovite și nu se maturizează, nu se coc, cum le mai zicem noi, și deci intră în iarnă nematurizate. Și de aceea, în primăvară, când începe să înflorească și să înverzească pomul, observăm niște ramuri care sunt uscate. Foarte probabil că aceste ramuri s-au uscat, adică au înghețat, din cauza că anul trecut afidele au consumat din aceste ramuri. Cam atât am vrut să vă spun despre afide, foarte scurt și la temă. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puneți un like, distribuiți mai departe să vadă cât mai multă lume, iar eu vă spun succese și spor la muncă!